行手，阴兵。下宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了这是现场找到的弹壳，弹壳痕迹已经对比过，可以确定，跟竹内队长遇刺出自同一支枪。这进一步的确定，美丽服装店的夏宝珠跟近日横行的凶手有关联。可是这次抓捕任务的失败，使我们失去了夏宝珠的线索，也失去了破案的机会。我请求处罚。我们不是追究责任的时候，我要的是抓住凶手。是。关于武器使用方面的调查已经有了结果。如你所言，我在警察署的刑事案件中找到了一些线索。这是九起步枪远程射击的案件。听说采用的方式都是两枪击中心脏致死。跟竹内队长遇刺的情形完全相同。这儿还有五起近距离的刺杀案件，刺杀手法也是采用两枪击中心脏致死，跟虹口俱乐部的田佩然遇刺的手法完全相同。我可以断定，这是职业杀手所为。
当年调查这几起案件的人找来，我要知道更多的情况。老爷，前面封路了，下去看看是怎么回事。这里不能过，请你离开这里。前面路不通了，巡警在办案，咱们绕道走吧。那个服装店是不是就在这附近？对呀，前面右转过一个路口，就是那个服装店。难道是小雪他们？ 不会是小雪他们出事了吧？ 是两回事，我们凭什么要杀了他呢？如果他向日本人告发了我，那日本人为什么还没来找我？那是因为他们不知道你住在这儿。爸，张新桥十分后悔昨天对小雪的强硬态度。如果小雪因为刺杀服装店
，真可惜，我没见过他。我有预感，我们会再见面的。这是老简，他一直在警察局做档案管理工作，这些案件他非常了解。请坐。不要紧张，按理说你应该是我的前辈，我们做的都是警察的工作。今天请你来，是遇到了麻烦，需要你的帮助。我明白。那就请前辈讲讲当年那几起案子的情况好吗？好，我记得最清楚的，是民国二十一年的那件案子，啊，就是租界工部局董事方汉良被杀的那件事儿。当时的凶手用的，就是那种苏联步枪。也是远程射杀，哎，这个方汉良呢，在刚刚的上海战争中，他是倾向于日本的，所以停战协议签署以后，很多老百姓都把他说成是这个。汉奸，没关系，你接着说。哎，当时我们警察局。也没查到什么有利的线索。后来迫于压力，当时调查组的负责人就找到了杜月笙先生。这才知道，在上海呀、啊，有一个地下的江湖组织，叫做天公堂。那个刺杀方汉良的杀手，就来自于天公堂。那抓到天公堂了吗？当时我们只是查到了天公堂堂主的名字。我们正准备深入调查的时候，接到了上级的命令，让我们放弃调查。为什么？我们底下人自己推测，那次的刺杀可能是复兴社。找天公堂做的，复兴社，当年的复兴社就是现在的军统。啊，所以呢，那些案子也就不了了之了。啊，那请你告诉我，天公堂堂主的名字好吗？嗯，他叫做。王一兰，对，呃，他当年公开的身份是十六铺码头工会的董事，非常好。可是，据我所知，这个叫王一兰的人，前几年死了。我就知道这些了，其他的不清楚了。二爷来了，快，里面请。大哥，我的事情该怎么办？不能再拖了。白新文的事儿还要等机会，你不要急。上次把他约到虹口俱乐部，我们没能杀了他，闹到现在还有很多麻烦。这次要是撑不过去，可能我连命都保不住了。二弟啊，你为什么急着要杀白新文呢？啊，大哥，这。
这一个月以前，我在白信文那儿接了一单生意，让我从南阳给他运两船货物到南京。可谁知道，在半道上，新四军和日本人开火，把船给打沉了。本想赔他一些定金算了，可这小子诬陷我私吞了他的货物啊，还让日本人来压我，说我要是不交出这批货物，就追究我走私的事情。这个白信文是盛昌洋行的董事。盛昌洋行可是有德国人做背景的，这个我知道。现在德国人和日本人是盟友，他拿日本人来压我，那就是要我的命啊！哎，对了，老高，虹口俱乐部那天死了两个人。是不是？嗯。啊，二爷，你也知道，老爷什么事儿都不会让我知道啊。<笑>是啊，那好，我先走了。哎哎，二爷，那您慢走啊。好。这个人跟你二叔什么过节？不知道，我也不想知道。反正是个汉奸，他就该死。以后要是不做这行了，你想做什么？不知道，我也没有想过。你问这个干什么？和你搭档久了，我想不出你要是不拿枪，你会是什么样。哎，我也不知道，我以后会是怎样的。那，那你想做什么呀？想识字吧。为什么？你认识的字比我多多了。自从我父母去世了之后。我就没有怎么上过学，但我的父母都是有学问的人，所以我相信他们也希望我是一个会读书的人吧。那上面的意思是，我就这么离开？我这个身份得来不易呀、啊。今晚有行动，你那里已经不再安全了。所以必须及时的撤回苏北去。好吧，你想怎么做？你赶紧收拾下东西。今天晚上七点钟，我会派人在门口等你。具体的事情见面再说。今天晚上七点钟，我会派人在门口等你。大白天的拉窗帘干什么
他出来了，快跟上我先进去，你见机行事先生你好，请问要点什么？啊，稍等会儿，我还有一个人。好的，先生自便。先不用了，谢谢。好的。喂，你好，这里是香岛西餐厅。请你对面戴帽子的白先生接个电话。请问你是白先生吗？你的电话。我的电话。是的。喂，是我，不要说话，你听我说。现在餐厅里不安全，你被人盯梢了。在哪儿？不要慌，不要到处乱看，他不敢在餐厅里对你动手。我知道了，好，那我挂电话了，记住，千万不要慌。把灯熄了。九点钟了，再等等。任务失败，小心被人抓走了。按小黑的说法。这不是一般的人，是不是日本人干的
不能确定。老高，你快去酒店，把二爷找来，只有他才能够知道，谁抓走了小雪。好，我这就去，老爷。究竟怎么回事？王子宇的船根本就没去南京，那批货上个星期就已经到了上海。我们在码头上的同志已经查到了这批货，是王子立私下给扣了。他为什么要这么做？重庆方面的人已经去过码头看过这批货了。重庆方面，你是说王子立在跟国民党做生意，他想一女两家？没错，你要知道现在是战时情况，药品是个紧缺货，一天一个价。我看王自立是觉得卖给你卖亏了，所以另寻个买家。怪不得上次虹口俱乐部他没露面，他是不敢露面。现在既然已经欺负到我们的头上了，那咱们就不要再客气了。你打算怎么办？把他给抢回来。硬抢，没错。现在根据地急需这批药品，我们已经没有时间了。我们的同志今天晚上就要行动，所以今天晚上你必须要离开上海。送你走的车已经在外面都准备好了。好，我替你安排。这是一些紧缺物资提供商的名单，你留着，以后肯定有用。好。对了，那个跟着我的女的到底是谁呀、啊？现在还不清楚，可能和王子立有关。你就放心走吧，这些事情我来处理。行。他是什么人？你是什么人？为什么要杀白先生？是王子立派你来的吗？我明白了，是王子立雇你来的。没有人雇我来，白新闻是汉奸，汉奸就该死。汉奸？你说白新闻是汉奸？谁告诉你的？是王自立吗？小姑娘，我不知道王自立花了多少钱雇你来干这些事情，可是我可以明白的告诉你，王自立把你给骗了。白醒文是我们的人，他不是汉奸。你们是什么人？这个我没必要告诉你。但我们和汉奸是势不两立的。我不知道王自立是怎么编的故事，但是我可以告诉你事实的真相。白先生代表我们和王自立做了一笔生意，通过他
购买了一批前线急需要用的药品。可是王自立私下把货给吞了，又转手高价卖给了别人。他雇你，就是买凶杀人。他以为杀死了白先生，就可以吞掉我们预付过的大笔定金。我凭什么要相信你们？现在这个样子，你觉得我有必要骗你吗？王子立是想发国难财，我相信你有能力把这些事情调查清楚。我不想过问你的事情，但是在放你走之前，我还是要给你一些忠告。我们都是中国人，如果有力气的话。还是花在抵抗日本侵略者身上的好。这样稀里糊涂的自相残杀，有意思吗？下一次，如果再分不清楚黑白，我们绝不手软。你要放我走？只要你不抵抗，我现在就可以带你到外面去。我不抵抗。阿良。把他的那些东西装进包里去你现在自由了。雪有些不敢相信，他有些恍惚。刚才的一切，是不是一个梦高博回来了，快！小雪，老爷，小雪回来了。啊！爸，我回来了。没受伤吧？他们没把你怎么样吧？我没事。都是我不好，我不应该让你去做这件事的。告诉我，这到底是怎么回事？爸，是二叔把咱们给骗了。二爷，二爷，我是老高，快开门呐！有人吗？他们不是日本人，也不是汉奸
，肯定是抵抗组织，否则他们没有必要放了我。白信文是他们的人，他们说，是二叔吞了白信文的货，为了灭口才请我们出手的。他们还说，如果我们再不分黑白，他们就会把我们杀掉。爸，二叔这回真的把我们当枪使了。看来王自立真的吞了白姓文的货，要不然也不会动杀人的念头。哼